So, wir haben jetzt diese sehr wichtige Perspektive präsentiert bekommen, wie es sich eigentlich verhält mit den Schulden, dass eben das, was wir als zivilisierte Welt kennen, Europa, Amerika, dass das eben auch ein Produkt ist von kolonialer Ausbeutung, von Ressourcen, die man dort extrahiert hat und über mehrere Jahrhunderte ungestraft abführen konnte. Das heißt, das, was wir uns als zivilisatorischen Fortschritt auf die Fahne schreiben, ist nicht allein unser Verdienst, sondern es gibt hier eben auch Verbrechen, die im Namen dieses Fortschritts begangen wurden. Und deswegen ist das, was wir erreicht haben als globaler Norden, unbedingt zu teilen. Das ist eine moralische Pflicht, die wir zu erfüllen haben. Und äh, damit gebe ich jetzt weiter an den nächsten Sprecher, an Peter Dimerick in the latest. Thank you. Thank you, brother, for this powerful uh, speech. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber ich versuche mein Beste und versuche euch nicht zu unterhalten, sondern wenn es möglich mit Frau Schulze zu unterhalten. Und es gibt gute Gründe dafür. Denn wir haben die Rohstoffe. Deutschland ist ein der ärmsten Länder der Welt. Ohne Rohstoffe keine Arbeit. Ohne Arbeit keine Maschine. Ohne Maschine kein Wohlstand. Diese drei Folge, weil ich stehe gerade vor dem Bundesministerium für die angebliche wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie sagen, sie wollen uns entwickeln. Who is helping who? Wir haben Europa aufgebaut, seit 500 Jahren. Ein Ende ist nicht in Sicht. Man beraubt unser Land, versorgt unsere Flüsse, auch selbst die angeblich primitive Sachen, die geraubt worden sind in Afrika liegen bei euch hier im Museum. Ihr macht dicke Kohle damit. Unsere Heiligtümer welch eine Barbarei. Und jemand sagt mir, dass Europäer bei uns oder die Afrikaner ihnen entwickelt hat oder zivilisiert hat. Ihr habt uns entzivilisiert. Wir haben euch Humanität beigebracht. Also, die letzten zwei, drei Nächte konnte ich nicht schlafen, weil wir nicht die Bilder sehen im Na Nahosten. Da bricht mir das Herz. Das ist furchtbar. Deswegen möchte ich gleich damit anfangen. Hör auf zu bombardieren. Hör auf mit den Kriegen. Mit Kriegen ist keine Entwicklung. Wir brauchen Frieden auf der ganzen Welt. Ist mir scheißegal, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat. Es kann nicht sein, dass überall in der ganzen Welt Europa hat Chaos angestiftet. Historisch. Wirtschaftlich, militärisch, kultur, äh, kulturell, ökologisch. Nur damit man euren Wohlstand finanziert. Das sagen wir, wir sind nicht mehr bereit dazu. Ihr habt bestimmt gemerkt, die Entwicklung in Afrika. Zieht euch warm an. <lacht> Denn 500 Jahre ist genug. Mein Vater hat mitgekämpft, um euch zu befreien von Hitler-Faschismus. 
viele Millionen Afrikaner liegen, dort rekrutiert, damit wir diese schönen Deutschland haben können. Die Deutschen wollten sich selber nicht befreien. Die Befreiung kommt von außen. Ich, ein schwarzer Mann aus Afrika, habe euch befreit. Aber wenn ich auf der Straße laufe heute, ihr sagt, ihr seid eine Wirtschaft Flüchtlinge. Okay, ich nehme diese Titel an. Was seid ihr denn? Wenn, wenn wir den Mut haben, Menschen so zu diffamieren, zu kriminalisieren, Menschen, die euch am Leben halten, das Wirtschaft Flüchtlinge, da müssen wir auch denselben Mut haben, auch die Wirtschaftskriminelle bei Namen zu nennen. Und das wird interessant. Wir sind die Wirtschaftskriminelle. Ich hoffe, wir sind auch nicht auch diese Wirtschaftskriminelle. Denn wir können nicht diese beide Rolle nicht ausüben. In Bezug auf Krieg fordere ich die Bundesregierung auf, die Klimabilanz des Militärs offen zu legen. Man hat ja gesagt, eine Flugstunde von einem F-35 Kampfjet produziert f tonne CO2. Das ist so viel wie ein Durchschnitt Deutscher im ganzen Jahr erzeugt. Ein Leopard 2 Panzer verbraucht 500 Liter Diesel auf 100 Kilometer mit der gleichen Mengen kann ein durchschnitt deutscher 1 bis 2 Jahre Auto fahren. Schlechte Beispiel. Fazit, wir, die Menschheit, nicht die Macht haben, können uns keine Kriege mehr leisten. Krieg ist Ökosicht. Das hat auch der ukrainische Präsident auch bestätigt. Deswegen müssen wir aufhören. Wir müssen in die, in die friedliche Behandlung gehen. Es kann nicht sein, dass diese jungen Menschen immer noch mehr Trauma übertragen wird. Sie haben, Deutschland hat noch nicht mal angefangen, seine koloniale Erbe, seine Rassismus auszuarbeiten. Das hat man denn übertragen an euch. Und es kommt immer noch mehr dazu, immer noch mehr dazu. Das ist keine Generation Gerechtigkeit. Und deswegen rufe ich an, jeder, der für das Klima einsetzt, muss auch für Frieden einsetzen. Ohne geht es nicht. Ich komme aus Nigeria. Dieses Land, größte bevölkerungsreiches Land Afrika, größte Wirtschaft, sehr korrupt, dank europäischer Unterstützung. In diesem Land wird gerade zwei Pipelines gebaut. Ein 7000 Kilometer lange Pipeline, Offshore Pipeline, von Niger Delta, quer durch zwei äh, afrikanische Länder um Gas zu uns hier in Europa zu pumpen, damit hier auch die Polizei nicht friert. Uh! Aber wie diese Gas abgebaut werden, unter welchen Umständen, wie viele Menschen dabei sterben müssen, dass auch wir unser Land verlieren werden für sie. Das ist kein Thema. Und wir werden nicht nur lauter, wir werden radikaler. Es geht nicht anders. Radikalität heißt nicht immer Gewalt. Ich lehne jede Form von Gewalt ab. Aber wir werden radikaler und wir werden auch die Polizei bekämpfen. 
Then the India of the start again. The Uzza Rex high to Zet. Then the Yashikan here. By the other than half of the Hab. The other Lord of the process. Gagamish. For the Shan Stashut. By Ish. Osh the Wahrheit in the Zish Sagan. Not the food that is when the Heim of your own fellow in Habe. And when that is not right, then we have been genommen in the cell eingesperrt and verbrannt. And can I ensure you that? And that's why we have to learn more from our side out the police is not prepared. Jetzt möchte ich gerne reden über Kongo. Wir haben immer wieder gehört von dieser selbst titulierten Klimaregierung, dass sie Klimaschutz ernst nimmt. Stellt euch vor, die große Lüge, Lüge unserer Planeten, der Kongo regenweit und das riesige Moor darunter, Stehe am Rande des Untergangs und kaum jemand schaut hin. Dabei sieht er es mit dem die größte CO2-Speicher der Welt. Genau wie unser Lungen Sauerstoff aufnehmen und Kohlenstoff aus der Luft filtern, nimmt die Kongo, der Kongo regelweit CO2 auf und trägt dazu bei die Erderwärmung zu verlangsamen. Der Amazonen regenweit hingegen setzt bereits seit schon Jahren mehr CO2 frei, als er aufnimmt. Bleibt nur diese einzige Lücke für uns Menschen, auch für die Deutschen. Und, das, und dieses große Mörderwerk im Gebiet des Kongo regenweit fungiert wie eine zusätzliche gigantische Kohlenstoffform und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Reduzierung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Die Situation ist weit, weit, weit gravierender, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil gerade würden wir jetzt sprechen, wird ungefähr 47, 27 Lizenzen veräußert. Es soll dort Öl und Gas gefordert werden. Ausgerechnet dort. Die kongolesische Regierung hat das hier freigegeben. Nur weil die Westen des, diese versprochene Gelder in Höhe von 500 Milliarden Dollar nicht ausgezahlt hat. Nur wegen 500 Millionen Dollar setzen wir uns alle auf diese ganze Welt unter solche große Gefahr. Deswegen muss Frau Schulze uns erklären, was soll das? Was soll das, dass unsere letzten verbliebenen größten Lungen zerstört werden, angeblich um diese Übergangsphase irgendwie hinzukriegen? Das heißt, für die Industrialisierung Europa müsste meine Vorfahren bluten. Für diese Reindustrialisierung Europa sollen wir auch bluten. Da sagen wir nein, enough ist enough. Da möchte ich gerne zum Schluss etwas sagen zu zwei Punkten. Einmal Schuld. Es ist schon sehr provokativ, ein Gutmacher für Europäer Ihnen zu behaupten, dass wir Afrikaner Ihnen euch Geld oder irgendwas schulden. Das ist erstmal eine Frechheit. Wenn 
Puis on a peur, oui. Allez, il peut me faire que par là. Les Européens sont de nous, donc qui Donc si ils me lèvent, ni pas si tout l'hôpital est crevé, et en tapis, donc si on t'aide, 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 Und sagen sie, ich komme aus Nigeria, dieses Land, diese große Wirtschaft Afrikas hat letztes Jahr 96,3 seine gesamte, auch, gesamte Einnahme zur Tilgung von Schulden. 96,3% der gesamten Einnahmen. Stellt einfach vor, Deutschland hat eine Haushaltung von fast 400 Milliarden. Nehmen wir 90% davon weg, nur um eure Vorstand zu finanzieren. Ihr denkt, diese Vorstand hat jetzt ein Ding. Nein, ihr habt die ganze Zeit auf Pump gelegt und auf unsere Kosten. Und wer werde das beenden? Letzter Punkt. Wir wissen genau, dass. Die Hauptursache dieser gegenwärtigen Klimakatastrophe, die jahrhundertlange Vandalisierung an unserer Umwelt ist. Wir wissen, dass das die Hauptursache ist. Wenn wir das wissen, warum unternehmen wir nicht etwas, warum unternehmen wir etwas nicht, um diese Sache zu korrigieren? Warum nicht? Deswegen setze ich mich dafür ein. Übrigens seit mehr als drei Jahrzehnten. Die Zerstörung unserer Umwelt und somit unserer Lebensgrundlage muss kriminalisiert werden. Uh -huh. Es gibt zwei Gründe dafür. Es gibt mehrere Gründe. Eine habe ich auch schon erwähnt. Der zweite ist, dass im Zuge dieser 500 Jahre Geschichte der Ausbeutung und Genozid in Afrika, dass die Verbrechen des weißen Mannes, weißer Mann ist ein emanzipatorischer Begriff für uns, es gab auch Frauen, die Verbrechen der europäischen weißen Mannes in Afrika von Versklavung bis Landraub ca. 30.000 Deutsche leben immer noch in Namibia sie sind Großlandbesitzer ich lebe hier, ich habe keinen anderen einzigen Grundstück wir wollen dieses Land zurück Nachdem ihr nicht, nur nicht mal in der Lage seid, euch zu entschuldigen für diese Barbarei. All diese Verbrechen, Versklavung, Kolonialismus, Ökoside, mit dem Meer, wo mittlerweile mehr als 30.000 Brüder und Schwestern getötet worden sind, durch die rassistische Politik der EU. All diese Verbrechen sind legal. Sie sind legalisiert worden. Und deswegen kämpfen wir dafür ein, setzen wir dafür ein, endlich euch zu betrachten für eine Verbrechen. Diese jahrhundertlange Impunität, auch von der Polizei, muss beendet werden. Ich danke euch alle.